نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مرا كتاب أنزله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى في آياته أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم شمانيتا محبين شمانيتا आशिक पदर अलने माओ बनेरा जुमाल नमाज़े पोरी एक टी महत्व चले जोखन गुना कर अर कोनु शुजुक थके ना महान अबुदे दौर बरे शुक्रिया दे कोई ते मंदसौर जुन्ने गोरी दुखी दे जुन्ने किसो दान कर अर शुक्ति अल्लाह पक अमदे के नायत कर ले आज के जुमाल नमाज़े पोरी बहुत दूर थे के आगतो आज के मासिक महाफिले एवं नमाज आदाय जुन में जरा उपस्थित हुए सिन ऐसे लोगों के पिता माता आत्मिक शोधन गुनुग्रही भाई बरादर जरा दुनिया थी के विदाई हुए किसन तादेश जुन में एक तो दुआ करो हबी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तादेश शकुल की जनो जन्नत बशी कर दें और अमादेर मनेर नक मकासुदा गुलीप ए दरबार श्री पे एक दिन एक निश्चित कुर्मी शराब पर तो यु तर माता इंतेकल करें सिन किसी दिन आगे इन्ना निल्ला ही वो इन्ना इल्ला ही राजी ओन तब जन्नत का दो हो भी तीने आपने दिल शकले जन्ने किसी तबरों के बाबस्ता करें सिन आपने शकले ग्रहण कर बीन अद्वा कर बीन अमर द्वा करिये मुर्बी जन قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه شرف المدد شد قرن إذا مات صاحبكم فدعوه ما نجكن الدنيا تجيك بداية هي جاي فكن تمرا تمادر كي وقت يشودن جنو جاهي ترجن الدعاء كرا أن هذه شرف المدد الله النبي صلى الله عليه وسلم شد قرن إذا مات الإنسان إن كت عنه عمله मनुष्य जोखन विदाई होए जाए दुनिया ठीक चले जाए तर आमन लमा गुली बंद होए जाए इल्ला मिन सलासिन किंतु तीन टी आमन लमा चालू थके आव इल्म में इन तफाव बिही आव मिन सदकतीन जारिया तीन आव वाला दिन सोले हिन अदू लहू तीन टी आमले के मध्य एक नंबर होलो जुदीशे इल्म बितोरन कोरे ज्ञान बितोरन कोरे ताहले परे ये इल्म बितरों ने सब वो मित्र परे कबूरे बुशे बुशे शे पावे अल्हम्दुलिल्लाह आमिन सदकतीन जारियतीन प्रभावमान दान सत्का जुदी एक ता पुकुल खनन करे दाए चीबल दिया दाए एक ता शेट पुरी करे दाए अथवा बिखर उपन करे ऐलखोम जे दान करे अल्लाह रास्ता है इगुलो मित मितु व्यक्ति वो दान गले तो खन पाव शुरू कर दे आर जमान अखन किसी कुर्ते परना एक्टिव मात्रा किसो क्याता की न दिलो एक टा सात्रों के शे पराने मतो खरस दिया दिलो इटे कबरे बुशी बुशी शे पाबी जुदियों शे मात्रा है परस शुजुक शे पायना है अ तीसरे नंबर होलो आव वाला दिन सोले हिन एदोगुला हो एमोन निकार सेले शंतन पृथ्वी पर बुके रखे जावे वही पिता माता जे पिता अल्लाह रब्बुल अल्लामीन पवित्र कलमे पाकर मुद्दे घुसना करें दुआ टी ए भाभी हो बे और इस हंता ने रा दुआ कर बे मोहन मापुदे दौर बारे रब्बीर रहम हुमा कमा रब्बा याने सगीरा अल्लाह मदर पिता माता जरूर भाभी आमदर के छोटो बॉय शे लालून पालून करो से और नूर भाभी तुम्हें हाशिरों मायदाने तादर के तुम्हें 
আর আল্লাহ পাক এইভাবে তার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করেছেন অকদা রব্বুকা আল্লাহ পত্রিকায় দেখলাম গতকাল বুদ্ধ ইনকেলাবের মধ্যে আসছে পিতাও বৃদ্ধ হয়ে গেছে মাও বৃদ্ধ হয়ে গেছে সন্তান খোঁজ খবর নেয় না খাওয়া পড়া কিছুই কিন্তু দেয় না ওই সন্তান যেন নিশ্চিত হয়ে যায় তার বৃদ্ধ অবস্থার মধ্যে তার সন্তানেরাও তার সাথে ওইরকম ব্যবহারই করবে কামা তাদিনো তুদানো যেমনটি কর্ম তেমনটি ফল আপনি যা করবেন তাই আপনি আঘাত প্রাপ্ত আপনি হবেন আল্লাহ 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 নবী ঈশ্বরুল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেন বালা মুসিবত দূর করতে চাও হায়াত বাড়াইতে চাও বিপদ মুক্তি হতে চাও রেজেক বাড়াইতে চাও আমি আল্লাহর নেকের রাস্তায় শরিক হয়ে যাও জরুকন সুবাহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম হাদি শরীফের মধ্যে সাদ করেন আসদ কত হইয়া তুরাদুল বালা ও তাজিদুল আমর যে দান করো নেকের রাস্তায় বিপদ মুক্তি হয়ে যাবে তোমার হায়াত বেড়ে যাবে যারা দান করছেন সবার হায়াত বাড়ছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থ করবেন বিপদ মুক্তি করবেন আহারে ওই মা দুখিনী আর ওই পিতা যে জন্ম দিল যার উশিল করে গোটা বিশ্ব পৃথিবীকে চোখে দেখলাম আর আল্লাহ রসুলকে পাইলাম যিনি উশিলা পিতা মাতা যেরকম ঠিক কিনা ওই পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে ওই কবর থেকে পিতা মাতা খুশি হয়ে যাবে সন্তানের জন্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমার জান্নাতের দরজাগুলি খুলে দিলাম জরুরকম সুভান এক সাহাবি এক সাহাবি ইন্তেকালের সময় লাহিল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা মুখে উচ্চারণ হয় না তো রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দরবারে অন্যান্য সাহাবরা বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহে অমুক সাহাবি তো লাই লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাম বলতে পারতেছে না তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যদি বলতে নাই পারে তাহলে পরে তো ইমান হারা হয়ে তার মৃত্যু হবে তখন খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল যে তার মাতা জীবিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার মাতাকে ডাকাইলেন যে তোমার সন্তান তো এখন ইমান হারা হয়ে মৃত্যু হয়ে যাবে এই তুমি কি তোমার সন্তানের প্রতি বেজার তখন তার মাতা বলল যে কেন ও সে তো কলমা বলতে পারতেছে না সে তো ইমান হারা হয়ে মৃত্যু হবে তাই নাকি কয় আমি অনেক খুশি হইলাম ইসলাম সত্য নবী সত্য রসুল সত্য সে তার প্রতি আমি বেজার ছিলাম এখন শ্রীমান হারা হয়ে তো তার মৃত্যু হবে এটাই তো ঠিক তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে আমি অনুরোধ করলাম তুমি তাকে মাপ করে দাও ক্ষমা করে দাও কি অপরাধ ছিল তখন সে বলতেছে যে তার পিতা তার মানে আমার স্বামী ইন্তেকালের পরে আমার এই ছেলে তার বোর অধীনে আমাকে করে দিছিল বোর অধীনে আমাকে চলতে হতো এই জন্য আমি বেজার ছিলাম যে সন্তানকে আমি মাপ করব না যার ফলে সে মৃত্যুর সময় সে কলমা না বলেছে তার মৃত্যু হইতেছিল পরে মা তাকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন ও সাহাবারা দেখো তো এখন কেমন অবস্থা তখন বাড়িতে যায় দেখে দে সে পড়তে পড়তেছে এবার ইমানের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়ে গেল হিসাব বিকাশ অনেক কঠিন হিসাব বিকাশ আমি তো বিচার করে দেখি যে হাসের ময়দান আল্লাহ পাকের কাছে সবাই আটকা পড়বে জান্নাতে যাবার কোনো কায়দা নাই আল্লাহ পাক দয়া করে শুধু খালি কোনো উসিলে খালি বান্দাকে মাফ করে দেবে ইয়া ছাড়া কোনো কিছুই নাই হাদেশ শিল্পের মধ্যে আমি পাইছি অন্য একটা হাদেশ শিল্পের মধ্যে আছে গোটা বিশ্ব পৃথিবীর সমস্ত গুণা ও অপরাধ অপরাধগুলি যদি একটা মানুষ তার সমান অপরাধ করত করে তাহলে পরে যা হবে আর গোটা বিশ্ব পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভালো আমল নামার সমান যদি একটা মানুষ যদি ভালো আমল করে তাতে যা লাভ হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমার রাজত্বের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর আমার রাজত্বের কোনো লাভও করতে পারবে না
তাহলে জিকির কেন তাহলে নামাজ কেন এই নামাজ এই জিকির যা কিছু সব আপনার জন্য আমার নিজের জন্য জরুরকম সুভান অত যেখানে যাবেন আমি বলছিলাম জান্নাত বানাইছেন আল্লাহ কিন্তু ভাগাভাগি করে হলো মানুষের কাছে হলো ভাগাভাগি দেখেন না ওই পিতামাতার তার পায়ের নিশ্চিত সন্তানের এই জান্নাত হবে এই জান্নাত জান্নাতটা হবে তাহলে পরে জান্নাত ভাগ হয়েছে কিনা জরুরি কর এটা তো ভাগ হয়ে গেল জান্নাত এখন মাও বেজার মাও সন্তুষ্ট পিতাও সন্তুষ্ট আপনি নামাজ যতই পড়েন জান্নাত তো হবে না ওখানে তো জান্নাত হয়ে গেছে হিসাবপত্র তো এক জায়গায় এই জন্য বলা হয় খালিকের খেদমত করো খালেক পাবে খালেকের খেদমত করে তুমি খালেক নাও পাইতে পারো তার মানে মহান স্রষ্টা আল্লাহর খেদমত করো আল্লাহর খেদমত কেমনি করবা নামাজ পড়ল আল্লাহর খেদমত আল্লাহ আল্লাহর এবাদত বন্দি হয়েছে কবুল হয়েছে নিড আর কোনো স্বার্থ ছাড়া যখন একটা মুসলমানকে যখন তুমি উপকার করবে এটা হলো জান্নাতের ঠেকানো হবে জরুরকম সুমান রুবিয়ানের নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আন্নাহ কল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম থেকে মারবুই আছে তিনি বলেন তিনি বলতেছেন যে হাসলা তানে লা সাই আ আফদালো মিনু হুমা দুটি জিনিস দুটি আমল দুটি চরিত্র মানুষের যা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাকের কাছে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না এক নম্বর হল আল ইমানো বিল্লা আল্লাহর প্রতি ইমান ইমানের মজবুত ইমানের মজবুতি মানে বিপদ আসবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সমস্যা হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে বিপদ আসবে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে এবং আল্লাহ আমার জন্যে যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কুল্লিহাল যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তুমি রেখেছ ওই অবস্থার মধ্যেই আমি খুশি আমাকে ফকির বানাইয়া যদি তুমি খুশি থাকো তাহলে আমি আমি খুশি আমাকে বাদশাহ যদি বানা তবু আমি খুশি ফকিরও যদি বানাও তবু আমি খুশি আমার জীবনের একুল যদি ভেঙো তাহলে পরে আমি খুশি যদি আবার গড় ভাঙা গড়ার মালিক তো তুমি নদীর এই কুল ভাঙো ওই কুল গড় এই তো নদীর খেলা সকাল বেলা ভাঙো রে নদী গড় সন্ধ্যা বেলা কাজে তোমার সকল ফয়সারার মধ্যে আমি রাজি এনম হলো ইমান জরুরকম সুভান ইমান এক জিনিস আর ইমানের হাপিকতটা হলো আলাদা আর এক জিনিস তিনটি জিনিসের সমন্বয় হলো ইমান আছে তার প্রমাণ বহন করবে একটা হলো আপনাকে মুখে স্বীকারোক্তি দিতে হবে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে ও আমাল বিলার কান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কার্য প্রমাণিত করতে হবে যে আল্লাহর প্রতি আপনি ইমান আনছেন এবং আপনি মুসলমান কিন্তু হাকিকত যেটা এটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার সূক্ষ্ম হিসাবপত্র সকল কিছুতে বান্দা ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহকে গোপনে ভয় করবে আল্লাহকে প্রকাশ্যে ভয় করবে জরুরকম সুভান আল্লাহ 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 এক নম্বর হলো আল্লাহর প্রতি ইমান যা আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন পৃথিবীর বুকে দুইটা এক নম্বর হলো আল ইমান ও বিল্লা ও নাফু বিল মুসলিমিন আর কোনো মুসলমানের জন্য কিছু ভালো করা জরুরকম সুভান আল্লাহ তার মানে একরামুল মুসলিমিন কোনো মানুষের জন্য কোনো স্বার্থ ছাড়া তার জন্য কিছু করা আর নাফু বিল মুসলিমিন ও হাসলা তানে লা সাই আহ বাসামিন হোমা আর দুটি জিনিস পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে বেশি খারাপ সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয় এক নম্বর হলো আশিরকু বিল্লা শির আর দ্বিতীয় নম্বর হলো অধর্ম বিল মুসলিমিন আর কোনো মুসলমানের সামান্যতম ক্ষতি করা কিভাবে আল মুসলিম মুসলমান তো এই ব্যক্তি তার হাত দিয়া কোনো মানুষকে মারে না প্রহার করে না আর মুখের কথা দিয়া কাউরে নির্যাতন করে না মুখের কথা দিয়া ভাষা দিয়া যদি কাউকে আঘাত প্রাপ্ত করেন আর হাত দিয়া যদি কাউকে মারেন আল্লাহ নবী হাদের শিরভের মধ্যে সাত করতেছে ওই ব্যক্তি আমি রাসুলের পক্ষ থেকে উম্মত হতে পারে না আল্লাহ নবী কষ্ট পান আল্লাহর নবী কষ্ট পাইলে স্বয়ং আল্লাহর ক্ষুদ্র কষ্ট পাবেন এটাই হলো হিসাবপত্র 
কারো মনে তুমি দিও না ঘাত সে আঘাত লাগে যে কাবার ঘরে হিসাব পট্ট করতে হবে কাজে সবচেয়ে খারাপ হলো দুইটা জিনিস আল্লাহর নিকটে পৃথিবীর বুকে একটা হলো শিখ আর দ্বিতীয়টা হলো কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি করা কথা দেওয়া হোক টাকা দেওয়া হোক পয়সা দেওয়া হোক হাত দে মাইরা হোক বা নির্যাতন করে হোক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়া হোক এটা আল্লাহ পাক কখনই এটা পছন্দ করেন না তাহলে বোঝা গেল কি জরুরিকন বোঝা গেল এইটাই যে আপনার মানুষকে আপনি সম্মান করবেন আদর করবেন স্নেহ করবেন তার জীবনের কিছু মঙ্গল করবেন আল্লাহ পাক আপনার জীবনের মঙ্গল করে দিবে এই দুটি আমলই হলো যথেষ্ট আমল বেশি লাগে না জান্নাতে যাওয়ার জন্য দুটি আমলই যথেষ্ট সাদবিন আবি কসরদি আল্লাহ তালানোর জীবনের দুটি আমলই সবচেয়ে প্রধান ছিল যার কারণে তিনি অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ মহান মাবুদের পক্ষ থেকে পেয়ে গেলেন একটা হলো এই যে তার তিনি বলছিলেন যে আমার ভিতরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুর মোহ আমার ভিতর নেই জোরে কনস ভানাল্লাহ আমাদের তো টাকার মোহ সন্তানের মোহ স্ত্রীর মোহ নারীর মোহ এরপরে দালানের মোহ ক্ষমতার মোহ কত কিছুর মোহ আছে এই অন্তরের মধ্যে এই মোহ নাই আর পৃথিবীর সাদবেন আবি কসরদি আল্লাহ তালান বলেন আর এই পৃথিবীর কোনো মানুষকে আমি আমার কথা দিয়া ব্যবহার দেয়া কারণ আমি কষ্ট দিই দেয় জুরুকুন সুবহান আল্লাহ তাহলে পৃথিবীর কোনো লোক কোনো মোহ তার মধ্যে নাই আর কাউর তিনি কোনো কষ্ট দেন না তার কথা দেয় বা আচার আচরণ দেয় কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি তিনি করেন না এটার চার কি মানবতা আর কি ভালো পৃথিবীর বুকে হতে পারে হিসাব পত্র করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন এই সাত বিন আবি অক্কাসের ভাতি চা শোনো তুমি তার আমল তালাশ করতে চাও এই দুটি আমল সাত বিন আবি অক্কাসকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কাফি যথেষ্ট হয়ে গেছে জোরে কন সবার হিসাব বিকাশ বুঝতে হবে এখন আমাদের মধ্যে দেখেন আচার আচরণ কথাবার্তা ব্যবহার এটা ওটা হ্যান ত্যান এগুলোর কিছুই আমরা শিখি নেই কথা বলা শিখি নেই কথা বললে ধমক দেয় কথা আচার আচরণ ঠিক না ব্যবহারের মধ্যে মানুষ দুঃখ পায় কষ্ট পায় তাহলে আমরা কিসের মুসলমান হলেন এই পাঁচ অক্ত জামাতে নামাজ পড়ে কি হবে পাঁচ অক্ত জামাতে নামাজ পড়লাম আর আপনার আপনার আমার ব্যবহার যদি খাটাসের মতো হয় তাহলে এই নামাজ তো আল্লাহ বলে এই নামাজ ফেরে আমার কাছে কি আসবি আমার এক বান্দাকে কষ্ট দিয়া দুঃখ দিয়া নামাজে সেজদা বনত হয়ে যাও আমি মহান মালিক আমাকে রাজি করবে অতই সহজ হবে হিসাব পত্র বস্তু হবে আজকের দানের হাতকে যারা বাড়িয়া দিলাম ভিতরে ভিতরে কৃপানত যদি থেকে যায় আর খুব নামাজ আর হজ জাকাত করি এটা এটাতে লাভ হবে না কোনো এটাতে কোনো লাভ হবে না কাজে সব কিছু মিলিয়েই হলো ইসলাম ভদ্র ভদ্রতা সভ্যতা নম্রতা মদারা সন্ন্যাস দান খয়রাত নিজের উপার্জিত টাকা পয়সা থেকে ইসলামের রাস্তায় দিনের রাস্তায় মসজিদ মাদ্রাসা গরিব দুঃখী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে আচার ব্যবহার হিসাবপত্র লেন দেন কথাবার্তা চাওনি সব কিছু মিলিয়েই একটা মানুষ কমপ্লিট হতে হবে আর এই সব কিছু শিক্ষা ঘরে বসে বসে থাকে তো সম্ভব না নাকি কোন ঘরে বসে থাকা সম্ভব না একটা বই যদি পড়েন বইরে কি একটা বই কি কথা বলে আপনার সাথে বই তো কথা বলে না তাহলে আপনি শিখবেন কার কাছ থেকে বইয়ের কাছ থেকে তো থিওরিটিক্যাল শিখছেন থিওরি শিখছেন প্র্যাকটিক্যাল তো শিখেন না বইয়ের মধ্যে লেখা আছে পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখিবে কাউর সাথে রাখিয়া সাথিয়া তুমি কথা বলিবে না হাত দিয়ে কাউ খেয়ে মারামারি করিবে না বইয়ের মধ্যে তো সব লেখা আছে প্র্যাকটিক্যালে নাম শুনবে বইয়ের মধ্যে আসে লেখা ফাঁসকাস পাইছেন এরপরে গ্রামে এসে সেরা কিরে টাকা সালাম তিনবার দিলেন না সালাম সালাই কথা কয় কিন সরালেন আর কি হ্যাঁ মারে যা বৌর করেন বাদ বাবার করছি তিন ঘন্টাকে ঘটনা কিরে ওটা দুটাতে বাড়ি শুরু করে দিলেন এই আরে মারে নরে ধরে নিটা ওটা হ্যান তাতে আপনার কেতাব পড়া লাভটা কি হয়েছে এটা কন আপনি যে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে শিখবেন আপনার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল যার কাছ থেকে শিখবেন তিনি হলেন একটা মানুষ এই মানুষের কাছ থেকে আপনাকে শিখতে হবে এই সব কিছু তিনি একটা আদর্শ মানুষ হবেন তিনি খালি তুমি মাথায় দেয় 
বিশাল জুব্বা পরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোজ বীজ ওপেন এমন একটা মানুষ কত বড় আল্লাহর অলি আল্লাহর কত কিন্তু সারাদিন উনি একটু হাঁটেন ও না তেলে বোঝা গেল যে অলি অলি অলিত্বের মধ্যে কিছু ত্রুটি সন্নতের খেলা হয়ে গেলে অলিত্বের মধ্যেও কিছু ত্রুটি তার এসে যাবে উনি এত বিরাট আল্লাহ পাকের উলি উনি সারাদিন নামাজ পড়তেছেন সারাদিন তো যুক্তছেন এই কিন্তু ওনার আচার ব্যবহার ওনার ভালো না এবং উনি সারাদিন একটু হাসেন ও না মানুষের তো কোনো লেনদুর নাই অথবা উনি জীবনে বিবাহই করেন নাই তাহলে পরে সন্নতর একটা খেলাপ আছে হিসাবপত্র আছে চেতন মুর্শিদ মানে কি চেতন মানুষ মানে তিনি হলেন জাগ্রত মানুষ জাগ্রত মানুষ এই পৃথিবীর সমস্ত সাইট তাকে বিচার করলে আপনি দেখবেন যে সে প্রকৃত পক্ষে একটা আদর্শ মানুষ এই আদর্শ মানুষের সাথে থেকে আপনার আদর্শ হওয়া সম্ভব তাছাড়া কখনই সম্ভব না যার সাথে আপনি যাবেন তিনি ভদ্র কিনা এটা আপনাকে বুঝতে হবে ভদ্র সভ্য নম্র তিনি যদি তিনি অনেক টুবি মাতে দিন তারপরে তিরিশ বার হজ করছেন জাকাত দিচ্ছেন অনেক কিছু করছেন কিন্তু এরপর যদি দেখা যায় যে লোকটা হলো কৃপণ তাহলে ওনার সাথে থাইকা আমার জীবনের কিছু আসবে না কৃপণ মানুষের সাথে থাকলে তো কৃপণতাই আমি জীবনে হলো শিখব ভদ্রতার যে জ্ঞান নাই তার সাথে থাকলে তো আমার ভদ্র হওয়া কোনোদিন আমার সম্ভব আমার হবে না এটা এটা বুঝতে হবে যে ওনার আচার ব্যবহার ওনার ভাই বোনের সাথে ওনার আচার ব্যবহার কেমন পাড়া প্রতিবেশীর সাথে আচার ব্যবহার কেমন বন্ধু বান্ধবের সাথে আচার ব্যবহার কেমন কেমন ওনার ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ওনার সমবয়সে জ্বালা ছিল তারা ওনার সম্পর্কে রিপোর্টটা কী দেয় গ্রামের মানুষ কী রিপোর্ট দেয় এই সব কিছু নির্বাচন করে ওনাকে এই জীবনের আপনি বন্ধুগুলা শিকার আপনি করতে পারেন এবং এই জন্যে স্বীকার করবেন যে ওনার সাথে বন্ধুত্ব করে ভালো কিছু জিনিস আপনি গ্রহণ করে জান্নাতের ঠিকানা মেরাবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্যে আল হব্বু হিল্লা উলবুসু হিল্লা এই জন্যে যুগ যুগ ধরে মানুষ আল্লাহ পাক পাঠাইছেন নবী রসুল সাহাবাজ বেন তাবে তাবে তাবেন আইনম সাহিদিন সালফি সালিহিন আল্লাহর উলিরা সাদিক বান্দা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের জীবনের কিছু জীবনে পরিবর্তন সাধন করতে হবে জোরে জোরে কন সোভান বিদ্ধারার অর্থ এটা না দরবার যাব একটা গরু বা একটা ছাগল বা একটা ভিড়ি বা দু কেজি চাউল ঠোল দিয়ে আসলাম এটার অর্থ তো এটা না অর্থ হলো এইটাই ভালো ভালো মানুষদের সাহচর্যতা লাভ করো ভালো গুণ তোমার মধ্যে আসবে লা তা সাবির শরীর ইন্নাল মোয়ালাফাতা তাকুয়াফি বাইনাল আকেল আইনে মিন জিহাতি তা সাকুল হিমা ফিল হমুক স্বভাবের সবচেয়ে বড় স্বভাব হলো স্বভাব চুরি করা স্বভাব চুরি করা আর তুমি যদি ভালো ভদ্র মানুষের সাথে তুমি যদি যাও তোমার স্বভাবটা ওই ভদ্র মানুষের স্বভাবগুলিকে চুরি করবে তুমি খুন একদিন ভদ্র হবে আর তুমি যদি দেখো যে এই লোকটা সাধারণ কথা হয় মিথ্যা কথা বলে তার সাথে যদি বন্ধুত্ব রাখো তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে যাও তুমি এখন একদিন মিথ্যাবাদী হবে মানুষ বৈশা ধরতে হবে মানুষ বৈশা কাজ করতে হবে খুব খুব খেয়াল করে হিসাব পত্র করতে হবে প্রবঞ্চনা করো সাধারণ প্রবঞ্চনা করো তার সাথে বন্ধুত্ব করবা তুমিও প্রবঞ্চনা মধ্যে পড়ে যাবা চারিত্রিক চারিত্রিক অসচ্চরিত্র যদি থাকে তার সাথে উঠা চলাফেরা করো অসচ্চরিত্রর এই স্বভাব তোমার মধ্যে যা ঢুকবে এটা কাজে খুব হিসাব পট্ট করে এই পৃথিবীর বুকে সাদিক বান্দা যারা আছে ভালো ভদ্র সভ্য কোরআন হাদিস শরীফের জ্ঞান ঋণ যাদের মধ্যে আছে তাদের সাথে উঠা বসা করলে প্রকৃতপক্ষে তুমি ভালো হবে এই জন্য হবে তোমার ভিতরে রুহের আত্মার শক্তি হলো দুর্বল তার আত্মার শক্তি হলো প্রচণ্ড গতিশীল গতিশীল মানুষ অতএব তার কাছে যে চুম্বকটা আছে এটার ওজন হয়তো পাঁচ কেজি আর তোমার কাছে যে শক্তিটা আছে এটা হয়তো বা আধা কেজি তাহলে দুইটা চুম্বক একসাথে করলে তোমার আধা কেজির চুম্বকটা তার পাঁচ কেজির সাথে যাইয়ে লেগে যাবে এই এটাই হলো নিয়ম আর এই জন্যে আমরা বায়াত হই এবং আমরা হলাম মরিড হই তো মানে একজন দরবার শিল্পে আমরা বায়াত মরি ধুয়েছি আমি আমার ছোট্ট জীবনে আমি আমার পিতাকে যতটুকু দেখেছি উনি একজন ভদ্র মানুষ সভ্য মানুষ আব্বা একদিন বলছিলেন কি কথায় কথায় তিনজন লোক কথা বলতেছে একজন লোক শুধু আরেকজনের মুখের থেকে কথা কায়রে নিয়ে কথা বলে বি ওয়ার অফ দ্যাট ম্যান তুমি এই লোক থেকে সাবধান থাকো বি ওয়ার অফ দ্যাট ম্যান অলসো হুই স্পিকস লাউডলি যে খুব ঘোরার মতো চাষিয়া কথা বলে যার কথাটা কণ্ঠে বাজে শ্রুতি মধুর না কণ্ঠে বাজে এই লোক থেকেও তুমি সাবধান থাকো খুব সূক্ষ্মভাবে এর মধ্যে ভদ্রতা পাবে না 
আমি জীবন যতবার দেখছি আমাদের ফ্যামিলি পরিবারে আব্বা যখন কথা বলছেন আমরা যখন একটু কথা আরম্ভ করছি আব্বা তখন চুপ থাকছে আমাদেরকে বলার সুযোগ দিচ্ছেন কে বলো 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 হ্যাঁ আমি শুনতেছি বলো আপনি না আপনি বলেন হ্যাঁ নিজের সুযোগ দিচ্ছি নিয়ে কত বড় সূক্ষ্ম ভক্তার কথা বাজার করে আসছে আমার ছোটোবেলার কথা আমি বলি বাজার করে আসছে আসার পরে মা জিজ্ঞেস করছেন যে মন্দু যে বাজার করে আনলো তো কী দেখি কি লো হিসাব হিসাব কি করবা না তখন আব্বা বললেন কি কয় আমার বাপ যান জীবনে কোনো দিন আমরা বাজার করে আসছে জীবন হিসাব দেয় নাই আব্বা বলছেন যে আমি আমার সন্তানকে বিশ্বাস করি হিসাব নিকার যদি থাকবে বিশ্বাসে গরম গর গর মিল হয়ে যাবে ওই সন্তানই তো আমি জন্ম দেই নাই যে টাকা পয়সা না আমার সাথে হিসাব পত্রে গন্ডগোল করবে আমি হালাল লজি খাইছি আমার শরীরে রক্ত ব্লাড যার মধ্যে আছে সে সতই হবে সে কোনোদিন হিসাব টিকার দেয় না আব্বা বলছে যা দরকার কত নিয়ে যাও কোনো হিসাব নাই আমি এনবার সে আসছি যা দরকার চাইছি তাই দিয়ে দিস এটাই দিয়ে দিছি তো এগুলো হলো এগুলো হলো খুবই সূক্ষ্ম ভদ্রতার সভ্যতার একটা খুব চিহ্ন এটা এই ভদ্রতা এই ভদ্রতা এবং এই সভ্যতা আব্বা বলছেন যে দেখো বিদেশে যখন যাইবা যখন আসবা পিতা মাতার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আইসো তুমি কিছু না কিছু নিয়ে আইসো এটা তোমার জন্য বরকত হবে এই জন্য কিছু না কিছু আমি হয়তো নিছি বা দিছি পুরান ঢাকার থেকে সকালবেলা ভোরে হাজি বিরিয়ানি নিয়ে মানি ঘুম খেয়ে গেছি আব্বা বিরিয়ানি খাইছেন এটা এই এরপর আব্বা বলছেন দেখো চিটং ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন পড়াশোনা করছি আমার বাপ জান কিছু খরচপত্র দিচ্ছে ওইখান থেকে কিছু টাকা জমাইয়া ওই টোস্ট বিস্কুট আমার দাদা খুব পছন্দ করতেন ওই টোস্ট বিস্কুট কিনে নিয়ে আমি তেরোশে গেছি আমার বাপ জান একটা দুটা খাইতেন আর কিছু কিছু আমার বোনগো দিতেন ওরাও খাইত পরে আবার পরে দাদার কাছে আব্বা বলছেন কয় বাপ যান কত কষ্ট করে টাকা জমিয়ে রেখে আপনি লিগে বিস্কুট কিনে আছে খালি বেকি খালি আপনি বিরিয়া দিতে আছেন আপনি খান আমি বুঝি বুঝি যেগুলো দিতেছি এগুলো দানে গণ্য হবে তোমার আল্লাহ অনেক দিব ঝরে সকলকে পার করে দিয়ে জেরয় নিজে পারে আমি মানুষ বলি তারে এটা হিসাব বুঝতে হবে এ জীবনে এ জীবনে কতবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার উপস্থিত না খায় মানুষের খাওয়াইছে নিজে খায় পেট বসে ভাই আসেন খান আর আপনার ক্ষুধা লাগছে আরেকজনকে চান্স দিয়ে আরেকজনকে খাওয়ালেন এটার নাম হলো মনুষ্যত্ব এটার নাম হলো মানবতা এটি খুব কঠিন একটা কাজ এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যে আমরা পীরের দরবার আইসা এগুলো শিখার ব্যবস্থার একটা হিসাবপত্র করতেছি বলবেন যে আপনি আমি যা আমল করি না আমি কোনো দিন ওদেরকে সেটা বলি না মানিগান দরবার শিল্পে আমাদের শক্তি হলো একটা সেটা হলো আমাদের অত টাকা পয়সা নাই অত মানুষ জন্য আমার কোনো পাট্টি পিট্টি করি না আমাদের সে বহু মুড়িদ অনেকের খুব বেশি আছে কিন্তু আমরা যেটা ভুলি সেটা করি আর রাত্রিতে যাহা আমি কিছু করি আমি আপনাদেরকে বলি আমার আমল আগে করি এখন আপনাদের আমলের কথা বলি এই জন্য মানে কোনো পিসাবের কথা মানুষ আমল অত বেশি করে ঘটনা দেখে এটা এটা বুঝতে হবে এই জিনিস আমি আমল না করলে আমার কথা কোনো দিনে আমরা আমল করতাম না এটা খুব সত্য কথা এই জিনিসটা আমি কি বলুন হইলে আপনারাই দান করেন টিয়া দেন এটা কোনো দিনে আপনারা দিতেন না এটা মানে কিন্তু যেটা চাওয়া যায় হেঁটেই সেটাই সব কিছু হয়ে থাকে কত বস্তা চাউলের দরকার হয়ে যাবে আল্লাহ পাক দিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ তালা কারণ আমি তো কৃপণ না আমি তো দানবীর কাছে যারা দানের হাতকে বাড়াই তারা দিলেন মাইকান্দরবার শিরবের এই মিশনকে পরিচালনার জন্যে এটা কোনো একদিন ইটুল কাম বাই কান্ট এটা আপনার আপনার দিকে ঘুরে আসবে বহু গুণ বৃদ্ধিতে দশ গুণ বৃদ্ধি বহু গুণ বৃদ্ধি হয়ে এটা ঘুরে আসবে ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ নবী ঈশ্বরের নাহলে ঈশ্বরকে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করতেছেন হে রসুল আপনি বলেন তো সবচেয়ে পৃথিবীর বুকে শক্তিশালী কি এই দুনিয়া শক্তিশালী আল্লাহ পাক বলতেছেন না এই পৃথিবী শক্তিশালী না পৃথিবীকে আমি প্যারাক দিয়া আমি এটাকে খুঁটি বানিয়ে রাখছি অতএব এ পাহাড়ে হলো শক্তিশালী পাহাড় শক্তিশালী না পাহাড়কে লোহা দেয়া কাটা হয় লোহা শক্তিশালী না লোহাকে আগুন দেওয়া গলানো হয় আগুন শক্তিশালী না আগুনকে পানি দেওয়া নিভানো হয় পানি শক্তিশালী না 
पानी के बतास दिया तारित करी ये मानुष देर माथर ऊपरे महाशुन्नता पारी दिया अमी बिस्ती रूपे अमी अबार ये ज़मीने नवाए अरे मित ज़मीन के अमी अबार जीवित करी अते बताशु शक्ति शाली ना बताशु जे बेशी शक्ति शाली अमार बंदा नकेर का जो खोन ताने रहत के बारे याद है ताऊर से बेशी शक्ति हुए जरूर कर सके पसंद डट गुदीर कास कुत्ते से आप लोग तो आप के दिच्छन ना मुने करन आमे आमे एक मासे एक मासे आमे ये पास थिके सही किसी साला भी खाई एक मासे बिशुले शात किसी खाई अभी ये एक सोटक सावलेर बात अमे शारा दिने खाई एक सोटक सावलेर बात तेरे एक मासे रोय को तो एक मासे रोय को तेरे तीन किसी छोर बहुत सो पास किसी सावला मी खाई ते ए पास की जी साल खावार ऊपर जान की ये तो मैं शिट्टे दोन लगे नहीं कौन पास की साल खाई शॉप मिला हुई तो वो शुट्टु शुट्टु दिया हुई तो हज़ार बीस इक्कठे आवर बीस घरों दो ऐड की ए ऐड की नर्मा तो आप में तो ये तो मानो जो टाका टुका दन ते तो कोटो टाका ही दीते सिनी लेकिन आमर दन नहीं ले वो एक तो शैतान राज्य से गुटा पिति पिति के अशंतु करे सही शैतान ने बोस्ती होलो इस्राइल कोटी कोटी टका बैय करे आइडल मानी बैय करे इस तमिल विरुद्ध है नबीरी विरुद्ध है रसूलेरी विरुद्ध है तारा कास करते से वो शैतान इस्राइल अतः लखो कर से ऐडा होलो ऐडा होलो मूल शोधतूर चालिका शक्ति शैली करात जोने कुटी कुटी टका बैग करते सीखी ना जोरे कौन तेरा हमरा अल्लाह अल्लाह पाकिर जोने कुराने बोल सुनना जोने गुटा विश्व पृथ्वी बुखे खुद्दो खुद्दो दौलेर में धमी इस्ताम प्रचारे व्यवस्थ करा होता है तो शेखने की आमादेर उपाधि तो ऐ टाका पैसा ऐ मिशनेर पिशने आम्रा की बैग कर ताले नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, माथा ही टूटे दिच्छे हैं, दारी रखते हैं, छोड़ना तेरे तब होते हैं, कुनो गान बजना क्यों होते हैं, पीरन नामी की कुनो गुरु सागुल बीरी हुए कुनो शिर्क पैदा होते हैं, कुनो सेज़ दा होते हैं, ताहले समस्या क्या से, ताले आप तोर पद जीता ठाका पैसा, ये प्रतिष्ठान � मर्ग अंतर्बार श्री फिर और विश्वस्तम में मानव तरह विश्वस्तम में विशाल ये पटोले चक्के जखाने लक्खों लक्खों लोगों के सामग्री में होते हैं एक बार आगे विश्वस्तम तो ताई हो बे दिन दिन मानव बढ़ते से ये मिशन के ये तो अल्लाह का मिशन ये तो कुरानेर ये तो हदीस श्री फिर मिशन है जन्ने और शौयतन ए तुझ भी ए साइड मास ए पाकरी रे मिशन छोड़ नो तो रे मिशन के पुरी चार मनोज जने आमार उपाय चित्र टाका पैसा वो इखने बैय कर बना कि वो बिशर सिनेमा हॉले बैय हो बे शेही जन्ना अल्लाह राशि का बंग पगला रा आमार मुश्किल तेरे भलिष्ठों ने ठिठे आगे में जाने ने वशी दुई तीन चाय तारी करे विश्वस्त में के सफल लम्बे तो कारण जने प्रेम सद्दा भला वशर हद के बारे यदिया जाहर जतुरु को शक्ति समर्थो ताई को तबे प्रत्येक टक गाने गांडे प्रत्येक टक महल्ला जिक्र दुर कोले ही था मन अल्लाह का शिकालर पागल रा आशुन्न संक्षुत निर्बाध सुना पड़ा सामने आप पर शकोले जाने अल्हम्दुलिल्लाह दशे शर्बिक परिस्थिति नियम तो ने थकोक शांति थकोक दशे सुख संप्रीत दिन जमने आम्र सब समय दुआ कुरी आम्र कुनो पार्टी लोग ना कुनो पार्टी तो आम्र जाए ना आमदर इस्तोगान शरकर � आम्र कोनो पार्टीर कथा बोली ना, आम्र कोरानुल करी मेरे कथा बोली, सुन्नतर कथा बोली, जाइनवास पागलेर कथा आम्र बोली, डाइनेबा में कोनो चिंता आमदर अतुना है, जारा चिंता फिगर को अंदर तादरी इटा व्यक्ति को तो बेपार, अब यहाँ पुदरी खेत बतारस कुत्ते चाहिए, मानिकं दरबार शेरी बेरे नेक टिट्टे आशेन, जारा आमा के भलवाशेन, 
আদর স্নেহ করেন এবং আমাকে আপনাদের ভালোবাসার এই কুটিরে লালন পালন আমাকে যারা করতেছেন অবশ্যই তো আপনারা আমাকে লালন পালন করেন করেন কিভাবে করেন মনে করেন একটা ওই কাটাবন থেকে একটা ময়না পাখি কিনে আনছেন বাড়িতে আনেন মানে আনার পরে ওটাতে খাওয়ান আবার শীতের মধ্যে ওই খাসার উপর দিয়ে আবার খেতা মেতা দিয়া আমার ওই মেয়ে একটা পালতো এই মেয়ে একটা পালতো তো ওই পরে ওইটারে আবার কথা শিখাইছে তা বাড়িতে এক মহিলা থাকে ওই ময়নারে কথা শিখাইছে কি বলতেছে ক নাজনীর আপু ক নাজনীর আপু আমার মেয়ার না বলে নাজনীন ময়নারে শিখাইতেছে ক নাজনীর আপু কদিন পরে ময়না কয় কি ক নাজিন আপু আর কয় কি কয় তোরে শিখাইলে কি তুই কস কি তোর তো শিখাইছে নাজনীন আপু তুই আবার এটা কস কে ক নাজিন আপু পরে নাজনি পালতো ওনার কি খেতাম ডুকে ধুইত আর খাইবার টাইবার দিত খুব যত্ন টত্ন করতো আর কি যাই কিছু পরে খুব যত্ন করতো পরে কি জানি অসুখ হয়ে অসুখ হয়ে মারা গেছে তা আমি খেয়াল করলাম তুই রে এত যত্ন করেছ কয়েকটা পাখি তো কিনে আনছি যত্ন করে লাগে খাওয়ান তো দিওনি লাগে যদি তুই হয় তাহলে আল্লাহ যদি আবার বেজার হয় মনে মনে ভাবি যে আমিও আপনাদেরকে যত্ন করি লালন পালন করি ভালোবাসার ভিতরের আদর স্নেহ মায়া মমতার ভালোবাসার একটা ঘর আছে ওই ঘরে অবশ্যই আপনাদেরকে আমি লালন পালন করি আর আপনাদের মায়া মমতার প্রেমের ভালোবাসার একটা ঘর আছে যেখানে আমাকে আপনারা লালন পালন করে অবশ্যই আমাকে আপনারা লালন পালন করে খুঁজ দেন খেল নেন তারপরে যত্ন করেন যত্ন সেবা করেন কত কিছু করেন আমি সুস্থ আছি আমি ভালো আছি এটা তো হিসাব পত্রের কথা একটা পাখি মানুষ পা তা খাঁচার মধ্যে রাখে তবু তো তাকে লালন পালন করে তাকে যত্ন সেটা তো করে তা মুড়িটা তার পীর সাইকে এরকম যত্ন এটা তো করে এটা খোঁজ খেল তো করে এই একটা দুইজনের বিশাল একটা সেতু বন্ধন একটা প্রচণ্ড গতি এই গতি নিয়ে আমরা চলছি ইনশাল্লাহ তালা আর এই গতি হল আল্লাহকে পাওয়ার রাসুলকে পাওয়ার জান্নাতে পাওয়ার এই গতি ইনশাল্লাহ তালা দুনিয়ার কোন খোঁজ খবর কোন খেলের সাথে আপনাদের সাথে আমার প্রেমের ভালোবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয় নাই আমার এই ভালোবাসা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে একনিষ্ঠই ভালোবাসা আর আপনাদের ভালোবাসাও তাই জোরে কলসভার আল্লাহ সেই প্রচন্ড গতিনা সামনে আগাইতে হবে শৈতন মাঝে মাঝে আমাদের মনকে দুর্বল করে দেয় আর শৈতন কমল ফকরা শয়তান গরিব হর ভয় দেখায় আর আল্লাহ পাক বলেন আরে আমি মাগফিরাতের জন্য তোমাদেরকে প্রধাবিত করি জরুকান আল্লাহ অতএব শয়তানের কথা ঠিক না মহান মাবদের ক্ষুদ্রদের হাতের মধ্যে অসংখ্য রেজেকের ব্যবস্থা রয়ে গেছে সব কিছু রয়েছে নেকের কাজের মধ্যে সুন্দর মতো মন এবং দেল দিয়ে আপনি যখন স্বীকার করবেন আল্লাহ বলেন বান্দারে আমার কুদ্রতের হাত প্রচন্ড গতি না যারা হাসবে আমি আল্লাহর কুদ্রতির দশটি হত তাদের দিকে চলে যাবে সেই প্রেম নিয়া শ্রদ্ধা নিয়া ভালোবাসা নিয়া প্রচন্ড গতি না সামনে আগাইতে হবে শৈতান যেন আমাদেরকে দুর্বল জনক করে না দিতে পারে এই জন্য আমাদের পক্ষ থেকে হলো দোয়া যাচ্ছে সেই দোয়া হলো আল্লাহ ওসমান গুলির মতো ধনি বানায় দাও আল্লাহ আবু বকরের মতো ধনে বানায় দাও আল্লাহ আবু হুরাইরের মতো আশেক পাগল ধনে বানায় দাও পরিচালনার জন্য মানিকান্তরবাল শিল্পে আমি নগণ্য বানা ছোট মানুষ আমি আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি উপর থেকে আমি একবার ওয়াজ বয়ান শুনলাম যে সকলের কাছ থেকে একদিন করে হায়াত আমাকে দিছেন আমি খুশি হয়েছি আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাদের হাত আপনাদের হাত দিতে হবে না আপনাদের হাত আল্লাহ পাক বাড়ে দিক বেশি বেশি 
এই মসজিদ মাদ্রাসা শিকার হইছে না হায়াত বেড়ে গেছে যেরকম সুবহান আল্লাহ আল্লাহ এই পাগলদের হায়াত তুমি বাড়িয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে আমার হায়াত তুমি বাড়িয়ে দাও তোমার ইবাদত বন্দী করার শক্তি সুযোগ আল্লাহ আমাদেরকে তুমি এনায়েত করে দাও কোরআন এবং হাদিস শরীফ মতে চলার তৌফিক তুমি এনায়েত করে দাও সবাই ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আজকের এই মাহফিলে যারা নতুন আসছেন পুরাতন আছেন দোয়ার জন্য দরখাস্ত করেছেন অসুখ বিসুখ বিমার আজাব আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও দুরারোগ্য ব্যাধির মধ্যে যারা আছে সেফাই আজারা তুমি দান করে দাও তাদের সংসারে কন্যা সন্তান কোনো সন্তান আদি নাই একটা সন্তানের আল্লাহ তুমি ব্যবস্থা করে দাও আর যে ঘরে কন্যা সন্তান আছে পুত্র সন্তান নাই আল্লাহ একটা পুত্র সন্তান দিয়ে দাও এই আশেকেরা এই পাগলেরা দোয়া করবে আল্লাহ তো সন্তানের ব্যবস্থা করে দাও চাকরি নাই চাকরির ব্যবস্থা করে দাও সমস্যাগুলি আল্লাহ তুমি দূর করে দাও রহমত বরখত আল্লাহ তুমি নাজিল করে দাও এখানে কালী যারা পানি পড়া আছে এগুলোর টাকা পয়সা আমি নেই না আপনারা কিছু মসজিদ মাদ্রা সামানিক গন্ধরবার শিল্পে আপনারা কিছু নিয়ত করে কালী যারা পানি পড়া হাতে সেবা খান আল্লাহ পাক নিরাময় করবেন ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আর পীরের নামে কোনো গরু ছাগল বেরি মান্নত আমার নামে করেন না এটা হলো আমার জন্য আমার জন্য হারাম বিপদ সমস্যা অসুখ বিসুখ মানিকন্দরবার শিল্পে ওখানে শিক্ষা কেন্দ্র আছে লিল্লা ফান্ডা আছে ওখানের জন্য একটা ছাগল খাসি বেরি আপনারা মান্নত করে আল্লাহ পাক বিপদ মুক্তি করবে জানার জন্য একটা সৎকা আপনারা মান্নত করে সহিভাবে চলি আল্লাহ পাক বরখত দেবেন ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন কবুল মঞ্জুর আল্লাহ পাক যেন করে নেন আর এখানে বিশ্বস্ত মার যে ব্যানারগুলি আছে এই ব্যানারগুলি আপনারা নিয়ে বাড়ির সামনে যেখানে হোক আপনারা টানিয়ে দেবেন ওই যে এখানে জাফর আছে ওই যে জাফর বাগলা ও ব্যানারগুলি বিক্রি করে ও প্রত্যেকটা দানে এই লোকটা শরীর থাকে ব্যানারে সব টাকা আবার দরবারে দিয়েই দেয় যারা যারা পারেন একটা করে ব্যানার এখানে নিয়ে দেবেন আর মানিকন দরবার শিল্পে আল্লাহ রাশেখ এবং পাগলের নতুন পুরাতন যারা আছেন বায়ত পুরিত হয়ে এখানে সব একটা জিকিটটা কীভাবে করবেন এখানে লিখিত বইগুলি আছে বইগুলি আপনারা সকলে সংগ্রহ করে নেবেন সকলে গায়ে গায়ে ডান হাতে ধরেন গোনার জন্য তবা হবে তবার উপরে ব্যবস্থা আছে আমাদের একজন ওই তুই তার মাতার জন্য এই তবারকের ব্যবস্থা করেছেন আপনারা সকলে দোয়া করবেন আর আমিও সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন কবুল মঞ্জুর আল্লাহ পাক করে নেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকি খলিফা আলহাজ হজরত মহলানা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকি সাহেব কি আই মেরে মাওলা এস তাউবা আও এস বয়াত কবুল ভরবা আল্লাহ মাবিন রব্বানা জলামনা আনফুসানা ও ইল্লাম তাগু ফির লানা ও তার হামনা লানা কুনানা মিনাল খসিরি আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহ কবুল করে নাও আল্লাহ আমার থাক তোমার দরবার পর্যন্ত বোধ হয়ে যাবে না জানি না কোন আশিক পাগলের হাত তোমার দরবারে কবুল হয়ে গেছে ওই আশিক পাগলদের হাতের উসি লাখ জিন্দিগির গুণাগুলি মাফ করে দাও আয়ল্লা আমাদের মধ্য থেকে যাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন গণগ্রাহী দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলে মাওলারে তাদের কবরগুলোকে বেশতের বাগান বানিয়ে দাও এই মাদ্রাসার জন্যে দানের হাতকে যারা বানিয়ে দিল আয়ল্লা এত ধনী মানুষ আমরা না এত টাকা নাই এত পয়সা নাই আল্লাহ যদি বেশি বেশি থাকতো আরো বেশি বেশি দিতে পারত ওসমান গুলির মতো ধনী বানাইয়া দাও আবু বখরের মতো দানবির বানাইয়া দাও আহারে আবু হুরায়ার মতো আশেক পাগল তুমি বানাইয়া দাও আয়ল্লা যেই ব্যক্তি আজকে যার মাথার জন্য আয়োজন করেছেন আয়ল্লা তয়ো আল্লাহ তার মাতাকে তুমি জান্নাতি বানাইয়া দাও আয়ল্লা আমাদের পিতা মাতা যাদের কবরবাসী হয়ে গেছে ইতিম হয়ে এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে কিছুই করতে পারলাম না পিতার জন্যে মাতার জন্যে আয়ল্লা আশেক পাগলের হাত তুলেছে ইয়ার হাদিয়াটুকু ওই মা দুখিনীর ওই কবরের উহুর উপরে তুমি পৌঁছাইয়া দাও আয়ল্লা যাদের স্ত্রী পরিজন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে আত্মীয় স্বজন তাদের রুহুর উপরে আর হাদিয়া পৌঁছিয়া দাও কবরগুলোকে বেশতের বাগান মানিয়া দাও আলেম আলম হাত তুলেছেন মুরু বিক্রম হাত তুলেছেন আল্লাহ হাতগুলো রুচিলা করে মা ফিলকে কবুল ঘুরে নাও আয়ল্লা ইয়ার হাদিয়াটুকু আমার মুরশিদের রুহুর উপরে পৌঁছিয়া আমার পিতা মাতার রুহুর উপরে পৌঁছিয়া দাও আমার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছেন আল্লাহ অসুস্থ অবস্থায় সুস্থতা তুমি এনায়ত করে দাও 
আল্লাহ আশিকেরা পাগলেরা একটু দোয়ার দরখাস্ত করে আমার এক ভাই মাহেবুল ইসলাম টখন আল্লাহ তার স্ত্রী শাহনাজ ওই গাজীপুরের অসুস্থ অবস্থা আছে একটু দোয়া করে আল্লাহ তাকে তুমি সুস্থতা এনায় করে দাও ও পাগলের একটু দোয়া করে আল্লাহ তাকে পূর্ণ সুস্থতা তুমি এনায়ত করে দাও আল্লাহ আমার মুরব্বী যে যেখানে আছেন আল্লাহ পূর্ণ সুস্থতা তুমি এনায়ত করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা হাত তুলেছে আমার সঙ্গে সকলে হায়াতকে বেশি বেশি বাড়াইয়া দাও তোমার এবাদের বন্দিকে জিকির করার তো ভিক তুমি এনায়ত করে দাও মাদ্রাসার জন্যে যারা দানের হাতকে বাড়িয়ে দিল দশজন তুমি এনায়ত করে দাও ঘরে বাড়ে শান্তি তুমি প্রতিষ্ঠা করে দাও আল্লাহ আমার কাছে যারা দোয়া চেয়েছে যাদের পিতা মাতা অসুস্থ হয়ে গেছে আল্লাহ এ পাগলদের দোহায় তাদেরকে তুমি সামিল করে দাও পূর্ণ সুস্থ তো তুমি এনায়ত করে দাও রব্বের হাম হুমা কামা রব্বা যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি ঋণের দায় এবার সহ্য করতে পারি না আল্লাহ ঋণগুলাকে তুমি পরিশোধ করে দাও জাগা জমিনার সমস্যা আছে সমস্যাগুলি তুমি দূর করে দাও আল্লাহ অন্তরে অশান্তি এসে গেছে সব শান্তি মাওলা তুমি করে দাও আমাদের ছেলে সন্তানদেরকে মোত্তাকে পরিহেজগার তুমি বানায় দাও চাকরি বাকরি সমস্যাগুলি আল্লাহ তুমি দূর করে দাও ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম আল্লাহ ক্ষতি তুমি পূরণ করে দাও খানকার আশেপাশের যারা আছেন কবুল করে নাও আল্লাহ পর্দার আড়ালে উপরে মা বোন মেয়েরা যারা আছেন আল্লাহ তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও তুমি গ্রহণ করে নাও রহমত বরখত নাজিল করে দাও দুনিয়াতে শান্তি করে দাও কবরে তুমি শান্তি করে দাও আল্লাহ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন দেখতে দেখতে জীবনের সোনারি দিনগুলি চলে গেল আর বহুদিন বোধ হয় বাকি নাই অল্প কিছু দিনের জন্য দুনিয়ার থেকে এসে আল্লাহ আমরা আবার দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাব মাফ করে দাও রহমত বরখত তুমি নাজিল করে দাও করার হাদিস শরীফের আলো কলবের মধ্যে আল্লাহ তুমি জ্বালাইয়া দাও শয়তান যেন আমাদেরকে ধরে না নিয়ে যাইতে পারে এদিন সোনাতল মুস্তকিম এদিন সোনাতল মুস্তক রসুল্লাহ <laughs> <laughs>